过来都到四十万、三十万，啊，一楼到八十万。咱这个现在一晚是多少钱？一晚就是两块钱。两块啊。哎大叔，您就是这个颐和镇颐和镇的人哈？啊，就在颐和镇的。你卖这个碗坨卖多长时间？卖了三十来年。三十多年了。大爷这小摊位生意还挺火的，都是跟大爷同龄的人在这吃呢。大爷好吃不好吃？嗯小妖，小妖呢？现在在这个嘴哲县颐和镇上，在颐和镇上呢有两个小吃比较有名，一个是月饼，一个就是这个三楼碗坨。而且在这个颐和镇上，像陕西这边的月饼的话，听说都是从这个颐和镇上出来的。月饼的话，当时颐和镇这边是最正宗的。那小妖有跟当地这些村民有了解，有了解一下。然后这边呢有一家就是老字号的月饼，特做特别有名，而且好多就是像那些外地的人都会慕名而来来买这家月饼。那我今天呢，小妖今天去。上面有写韩家老字号。您做这个做了多长时间了？四十来年了。您跟谁学的？我们是祖传的。祖传的啊。四代五代。五代都有了，啊，那这个这属于谁谁得的，还是咱颐和这边的？是我们颐和镇的。啊，就你们颐和镇的啊？那我看外面也有吗？他们不是正宗的。不是正宗的啊？那就相当于这个月饼就从从咱颐和出来的啊。白糖是最后放的哈，这五仁的里边就是有芝麻、红糖、白糖是吧？啊，黄色、黄、糖、黄，没还还两个。你这是打碎了是吧？啊，打碎了，因为放在火炉口发霉了，这个就不油也，油也不发霉。那像咱这月饼，你能放多长时间？这个，嗯，我可以告诉你，能放一年。能放一年都不坏啊？肯定不能坏，因为这个我们过时候，春节时候的。八月十五的话，往第二天八月十五放。大叔，您就一直在这颐和镇卖呢，哈？对，就是一直在颐和镇。咱这一天大概能卖多少个呀？能卖四五百个。四五百个啊！咱这是光会上摆摊呢，还是不是会也开门呢？我们一年四季开。一年四季都开门。从正月初一到月前。那这个月饼是不是八月十五卖的最好呀？你像八月上，我把你就要排班，要不我提前预定，预定就买不上。有没有就是外地人过来买啊？买嘛，云南街、米子街，咱都下了，专门跑来开小吃来买。专门过来买了啊？那说明咱这家做的还是比较有名气的啊。对了，老字号了，这肯定是。老字号了啊。说咱这一个现在多少钱？两块。两块啊。两块。嗯我告诉你们是哪个？对，是月饼。你买了几个呀？买了五个，买了五个啊！你之前吃过没？吃过，人家说这家这家是最好的，哦，这家的最好哈、啊。它这个外皮挺脆的，然后里边的馅儿还蛮足的。今天这边风实在太大了，没法拍试吃。我刚才在他们店里已经吃了一个，觉得味道不错。我然后我今天就要回西安了，我买了两包给家里给家里人带回去，味道确实不错，不然我也不会买。